नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी इज अ पब्लिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस ऑप्टेन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैम्पल्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन स्टैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अबर नॉली पॉपुलेशन विद प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस बाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोपोर्शन की वो पब्लिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ई का मतलब है प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ सक्सेस हैं उनको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स पे ठीक है तो इसकी जो आप प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे सैम्पल रिजल्ट को यूज़ करते हुए उसे कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पल प्रोपोर्शन पी जिस तरह आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मेन के निकाली इसी तरह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे सैम्पल प्रोपोर्शन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रोपोर्शन है क्या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिनोट उसने किया पाए से जहाँ जहाँ पे पाए होगा आपको पता होना चाहिए वो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जिस तरह म्यू डिनोट करता है पॉपुलेशन मीन को तो पाए का वैल्यू है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि ए जो है उसमें जितनी सक्सेस है वो होगी डिवाइड कर देने पॉपुलेशन साइज पे तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए है जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो हमने डिनोट की है के से और नीचे कैपिटल एन का मतलब है पॉपुलेशन साइज तो पाई इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एन ये निकालेगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को उसने बता भी दिया वेर के से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दॉपुलेशन ऑफ साइज एंड डेट प्रोसेस अ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक ठीक है फिर आ जाए सैम्पल स्टेटिस्टिक्स एक्स एंड पी अब वो कह रहा है कि जो सैम्पल स्टेटिस्टिक्स हैं उसे आप डिनोट करेंगे पी से और पी क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज जितनी नंबर ऑफ सक्सेस है वो उसने डिनोट की है एक्स से और जो सैम्पल साइज है वो डिनोट किया है एन से तो पी इज इक्वल टू एक्स ओ वन एन ये क्या निकलेगा हमारे पास सैम्पल स्टेटिस्टिक्स ये डेफिनेशन इसकी पढ़ ली अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन आपने इसका करना है एग्जाम्पल उसने आपको दी है एलेवन पॉइंट एलेवन अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ फाइव मेम्बर्स पॉपुलेशन में टोटल फाइव मेम्बर्स हैं द मेडिटल स्टेटस मेडिटल स्टेटस का मतलब है कि जितने लोग कितने लोग अनमेरिट है कितने मैरिट है कितने सिंगल है कितने डाइवोर्स हैं ठीक है टोटल पॉपुलेशन में फाइव मेम्बर्स है तो कैपिटल एन क्या हो गया फाइव द मैरिटल स्टेटस ऑफ ईच मेम्बर इस के मन बिलो मेम्बर्स उसने बता दी हैं मैरिटल स्टेटस ऐसे इसका मतलब है फर्स्ट वाला जो मेम्बर है वो सिंगल है दूसरा मैरिट है थर्ड सिंगल है फोर्थ मैरिट है और फाइव जो है वो भी सिंगल है एस स्टैंड फॉर सिंगल और एम स्टैंड फॉर मैरिट वेयर एम एंड एस स्टैंड फॉर मैरिट एंड सिंगल रिस्पेक्टिवली डिटर्मिन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेम्बर्स इन द पॉपुलेशन अब सक्सेस किस में है कि जो मैरिड है मेम्बर्स ठीक है वो हमारी सक्सेस है टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ टू मेम्बर्स टू मेम्बर्स का आपने सैम्पल करना है सैम्पल साइज क्या हो गया है टू विद रिप्लेसमेंट सारे सैम्पल्स आपने विद रिप्लेसमेंट से बनाने हैं फ्रॉम दिस पॉपुलेशन एंड फाइन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेम्बर्स इन ईच सैम्पल तो फिर आपने हर हर सैम्पल में चेक करना है कि मैरिड मेम्बर्स कितने हैं फ्रॉम दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी एंड वेरीफाई डैट उसने रिजल्ट दिए हुए हैं पॉपुलेशन हमारे पास कैपिटल एन हो गया फाइव सैम्पल साइज क्या है टू तो आप देखें कि पॉपुलेशन में कितने मैरिड मेम्बर्स हैं वन एंड टू दूसरा और फोर्थ पर्सन मैरिड है तो के की वैल्यू टू हो गई तो जब पाई निकाला तो वो टू ओवर फाइव तो क्या आ गया ज़ीरो पॉइंट फाइव अब हमने सैम्पल की बात करनी है तो टोटल सैम्पल्स हमारे पास कितने आएंगे कैपिटल एन पार में स्मॉल एन फाइव के पार में फाइव क्या होगा फाइव के पार में टू आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है तो आपने ट्वेंटी फाइव सैम्पल्स बनाने हैं अब सैम्पल्स किस तरह बनाने हैं जैसे विद्र से बनाने हैं सिंगल है दूसरा भी सिंगल होगा सिंगल है मैरिड है सिंगल है सिंगल है सिंगल है मैरिड है सिंगल है और सिंगल है ठीक है ये सारे आपने इस तरह बना लेने हैं उसे यहाँ पे वन 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 टू लिखा है आपने वन 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 टू नहीं लिखना आपने एस और एम में लिखना है क्योंकि जब आपने निकालने हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी ठीक है यहाँ पर वन वन की बजाय आपने लिखना है एस एस 
वन टू के बजाय एस एम इस तरह लिखना है फिर एक कोड नंबर बना देना है एक्स का एक्स आपको पता है नंबर ऑफ सक्सेस इन सैम्पल में थे तो जैसे फर्स्ट के अंदर दोनों सिंगल थे सिंगल मतलब कोई भी मेरिट नहीं है तो ये ज़ीरो हो गया नेक्स्ट कितने हैं एक मेरिट था तो वन हो गया ठीक है इसी तरह आपने एक्स का कोल नंबर बना लेना है कि हर सैम्पल में कितने मेरिट हैं अगर एक मेरिट है तो वन आ जाएगा टू मेरिट है तो टू आ जाएगा कोई मेरिट नहीं है तो ज़ीरो आएगा फिर आपने प्रोपोर्शन निकालनी है सैम्पल प्रोपोर्शन वो पी से भी नोट होगी उसमें हम लिखेंगे एक्स ओवर एन एक्स ओवर एन का मतलब कि हमारे पास कितने मेरिट मेंबर्स है ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू क्योंकि सैम्पल साइज ही टू है और टोटल जो मेंबर्स बने हैं सैम्पल में वो भी टू हैं तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू ज़ीरो आएगा वन डिवाइड बाई टू हर एक को डिवाइडेड बाई टू कर देना है ठीक है उसके बाद आपने बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो चेक कर ले कौन कौन से नंबर्स आए हैं ज़ीरो आया हुआ है वन बाई टू आया हुआ है और वन आया हुआ है ज़ीरो कितने टाइम आया हुआ है फ्रिक्वेंसी सारी बना दें ठीक है टोटल ट्वेंटी फाइव ही होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सैम्पल ट्वेंटी फाइव आए थे फिर आपने पब्लिटी निकालनी है कि हर एक को उसके टोटल पे डिवाइड करना है तो वो वन होना चाहिए मीन के लिए आपने पी को मल्टीप्लाई कर देना है एफ ओफ पी से वेरियंस के लिए इसका स्केयर मल्टीप्लाई कर देना है एफ ओफ पी से ठीक है बाकी सारा काम एज इट इज़ पुराना है जिस तरह मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी आपने तो मीन निकाल लिया वेरियंस निकाल लिया और हमने सैम्पल रिसर्च वेरीफाई कर लिए ठीक है सारा काम पुराने इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है इट इज़ नोन डेट थ्री परसेंट ऑफ दर्सन थ्री परसेंट का मतलब पाए ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है प्रोपोर्शन हमेशा परसेंटेज में होगी पॉइंट्स में होगी और टेसिमल में होगी फ्रैक्शन में होगी ठीक है कभी भी एक रियल नंबर नहीं होगा तो थ्री परसेंट का मतलब है जीरो पॉइंट जीरो थ्री वैल्यू है पाए की लिविंग इन गुजरा वाला सिटी आर नोन टू बी अटन हैविंग अ सर्टन डिजीज ठीक है वो कह रहे कि एक गुजरा वाला सिटी में जितने लोग रहे हैं उनमें से थ्री परसेंट को कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ है आपने मेन निकालना है स्टैंडर्ड एड निकालना है ठीक है और प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज पर्सन अब सक्सेस किस में है जो पर्सन डिजीज हैं इन अ रैंडम सैम्पल ऑफ फाइव हंड्रेड स्मॉल एन आ गया फाइव हंड्रेड तो आप स्मॉल एन आ गया पी आ गया तो आप वेरीफाइड रिसर्च में डाल के आंसर्स निकाल लेंगे ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल इलेवन पॉइंट थर्टीन भी आप लोगों ने करनी है एज इट इज़ है ठीक है इलेवन पॉइंट थर्टीन ये सारी आपने करनी है तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोगों ने करनी है सोल्व करनी है कल हम इन शाला पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्रेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शंस